задать вопрос. Я передаю слово нашему сегодняшнему спикеру Владимиру Ковалеву. Тема его не менее интересна, чем юсуповские дворцы в Санкт-Петербурге. Это дворянские гербы на фасадах и воротах петербургских особняков. Владимир Кимович, прошу. Ну, надеюсь, это тоже работает. Дорогие друзья, добрый вечер. Меня хорошо слышно? Прекрасно. Я надеюсь, что я не буду так слишком громко для вас разговаривать. То есть уровень... А вот он вот так нормально, да? Ага. Это традиционная привычка. Вот я вижу здесь некоторых моих знакомых, коллег по экскурсионному ремеслу, поэтому, в принципе, сразу же хочу оговориться, что вся эта тема, тема, связанная с дворянскими гербами, она возникла у меня именно как у человека, который уже ну, более 30 лет занимается тем, что проводят экскурсии. Ну, как правило, мы проводим автобусные, но иногда они бывают пешеходные. Кроме того, ты по городу постоянно перемещаешься и обращаешь внимание на какие-то исторические здания. Вот, и когда проходишь мимо этих зданий довольно часто, по одному и тому же маршруту, ты замечаешь какие-то мелочи, которые, возможно, в суматохе дней не то что турист заезжий, но и даже тот самый человек, который, в принципе, является коренным жителем города на Неве, может не замечать. В этом нет ничего постыдного, потому что у нас у всех, естественно, много будничных дел, и поэтому вот то, на что упал взгляд, я постепенно стал э, собирать это, так сказать, в одну общую, ну, если так сказать, виртуальную папку, собирать информацию в компьютере. Вот, и у меня уже два опыта было. Вот э, сегодня, видите, мне бы не хотелось, конечно, но я надеюсь, что вы будете милосердны ко мне. И я не буду такой, как бы, заменой человеку, которого очень ждали. Вот, я надеюсь, что, в принципе, я смогу заменить нашего лектора, который заболел. Вот, и просто, понимаете, это действительно такая интересная тема, но она для меня сразу же, повторюсь, будет иметь такое значение, именно как бы прикладное, потому что мы проводим с моими коллегами экскурсии, для того, чтобы люди, и жители города Неве, и туристы, которые сюда приезжают, могли узнать о нем как можно более, более всего интересного. И вот именно эта тема, она может в этом помочь. На, на первый взгляд, может быть, так можно подумать, а что, собственно говоря, ну, можно извлечь из изображений дворянских гербов. Вот я, например, такую сентенцию написал, вот у меня... Один из гербов, который я пока еще, в который я пока еще не вдавался, действительно такая сентенция по поводу того, что можно заметить сохранившиеся гербы. Вот, и они когда-то были неотъемлемой частью действительно атрибутом дворянской семьи, но, правда, не всякой дворянской семьи, как правило, семьи, которая могла себе это позволить, потому что это дорогостоящее было удовольствие на самом деле, потому что за эскиз герба, за его проработку геральдиста нужно было платить деньги, нужно было платить деньги в геральдистическую контору, вот, за диплом это все стоило по тем временам. Ну, с точки зрения современного человека, вроде бы не так много денег там, ну, вначале 25 там, рублей, потом там чуть больше 50 рублей, но э, в дореволюционной России эти деньги были очень большие, и некоторые дворянские семьи просто-напросто плевали на это и говорили, да ладно, мы без герба как-нибудь проживем. Но вот это касалось в основном именно фамилий э, достаточно известных и знатных, вот, которые имели большую, достаточно э, очень давнюю историю, да, многовековую, можно сказать. Э, и сейчас действительно можно попытаться что-то про эти дворянские семьи узнать. Вот как раз один из юсупских Особняков самый известный, да, вот я немножко в ракурсе снял этот герб, но, э, честно говоря, не рискну пока сейчас о нем э, рассказывать. Почему? Потому что я, когда начал заниматься геральдической темой, не, никогда не подумал бы, что эта тема, ну, не то чтобы она может показаться неудобоваримой, ее очень, э, в нее очень сложно погружаться и э, очень сложно достичь, э, каких-то серьезных результатов, потому что очень многие символы, я об одном из этих символов потом поговорю специально для себя, шпаргалку напечатал вот у Стаса как раз. Я потом скажу, по какой символ я имею в виду, он, думаю, вызовет всеобщее возбуждение. Вот. вот он неоднозначно трактуется, и поэтому, в принципе, вот думаешь, думаешь, и в конце концов какие-то мысли, озарения какие-то приходят. Вот. 
Про Юсупский э, герб сейчас пока говорить не буду, тем более там он сложный, там еще и Сумароковый Эльстон, поэтому не могу сейчас пока сказать. Давайте начнем с того, у нас э, времени, в принципе, достаточно, но им не хотелось бы углубляться, не хотелось уходить в сторону. Каким образом э, дворянская геральдика э, э, у нас развивалась? Дело в том, что э, дворянские гербы появились именно... Уже достаточно поздно у нас в России. Но если Европа в течение всего Средневековья, она практически была наводнена вот такими вот изображениями, они появлялись еще с раннего Средневековья, да, очень многие, ну, ну, очень большой такой э, всплеск появления гербов дал, в том числе и проведение крестовых походов да, на восток и прочие какие-то вещи. Но там э, другая история. В Европе у них Магдебургское право, у них города обладали, по сути, суверенной независимостью, чего в России не было. У нас были княжеские владения, но совсем другая история с точки зрения вот, как раз именно форм собственности да, и развития их. Ну, мы по-другому развивались все-таки, это не хочу в это погружаться, но, тем не менее, вот у нас, по сути, два таких всплеска было. Это вы умерли. Вот. А что касается Шереметьева, он уже стал графом за победу при деревушке Рествер в годы Северной войны. Но он является представителем огромного клана, ну, вот, его цветное изображение его герба, который, собственно говоря, герб этот имеет элементы общие с другими дворянскими гербами. Можно я сейчас немножко вперед иду, сейчас вот поснимаете, да, этот герб. А потом я перейду на блазон, то есть на описание герба. Вот он, может, немножечко такой занудноватый, но тем не менее это очень много информации. Посередине золотого щита в красном поле, окруженном лавровым венцом, изображена золотая корона, то есть герб древних владетелей прусских. И под, под ней два серебряных креста, обозначенные перпендикулярно. В которых чинах фамилии Шереметьевых многие находились. А внизу шапки, копье и меч, положенные крестообразно на серебряном полумесяце, рогами обращенным вверх. Щит покрыт графскую короной. Пожалуйста, да? Девять видимых жемчужин. Все правильно, да? на поверхности которой означен турнирный шлем по достоинству венщины с изображением на нем кумира поклонного дуба. Кумир поклонный дуб – это вообще-то предмет для вожделения язычников. Да? По сторонам которого видны две серебряные звезды шестиугольные. Давайте мы про звездочки чуть позже, когда я герпрода граба <laughs> буду разбирать, поговорим. Я специально там, цитату одного эксперта из интернета скачал. Вот, там просто он наиболее хорошо выразился по этому поводу. Там даже не надо Лакеера читать, известного автора геральдической книжки нашей, дореволюционной. Да? По сторонам которого видны две серебряные звезды шестиугольный щит, держит два льва, имеющие золотые лбы во, во рту лавровые и масличные ветви, из коих устоящего с правой стороны находится в лапах скипетр, а с левой стороны держава в память того, что предки фамилии Колычевых были в Пруссии владетелями. Намет на щите золотой, положен красным. Намет, а тут как раз накидка, да, сверху, которая... Под щитом надпись «Deus Conservat Omnia». Дело в том, что вот этот центральный, который в геральдическом щите, вот, э, обведенный веночком да, овальной формы, вот этот символ, он имеет э, и много других. Представители дворянских фамилий имеют тоже его э, на своих гербах, только, возможно, как-то по-другому немножко обозначены и в другой форме. Дело в том, что вот есть, пометил несколько родов, их вообще несколько десятков, Колычевы, Сухова, Кобылины, Бабарыкины, Яковлевы. Это потомки короля Видевута, то есть потомки Гланда Камбила Дивоновича. Кто такой Гланда Камбила Дивонович? Это вот э, предок, основатель рода. В России его принято было называть, знаете, как Андрей Иванович Кобыла. Камбила, значит, Кобыл по-русски. Отсюда Кобылина и Сухова Кобылина, да? Вот... И что интересно, что прусский король Виндевуд был язычником, и об этом нам говорит кумиропоклонный дуб, 
дерево, которому поклонялись очень многие древние язычники, да, и деревьям, и различным каменям поклонялись, и источникам воды. Вот. Здесь везде, э, посередине золотого щита, в красном поле, окруженном лавровым венком, изображается золотая королевская корона. Вот она как раз здесь видна. Герб Данцига. Это место, где родилась наша будущая Екатерина II. Да? То есть Софья Федерика Августа Анхальцерпская. Она в Данцике родилась. Вот. А под ним два э, серебряных креста. Почему они вертикально обозначены? Потому что не только сам Гланда Камбила Дионович, потомок прусского короля Вендеута, но и его дети, внуки и правнуки стали христианами. Да? Это равноконечный греческий крест. И вот такие два равноконечных креста, правда, немножко в другой форме изображенные, ну, более так, плавно расширяющиеся, мы видим на Литейном проспекте. Это малый элемент герба. Обратите внимание. Практически почти напротив Мариинской больницы. Там, вот, пройдите мимо академки, там академка почти уже не осталась, там другие какие-то магазины. Вот. Но, тем не менее, там вот доходный дом был как раз, и вот торговые ряды, которые были построены уже во второй половине 19 века, в начале 20 -го. Ну, значит, в начале 20 -го. там как раз. Тогда участком владел Сергей Дмитриевич Шереметьев, последний представитель рода, который был связан с этим, с этим имением. Точно так же, как и герб Данцика, герб Кёнигсберга нашего современного российского Калининграда тоже имеет такие же элементы. Но они отличаются. Я здесь не поместил его, просто не нашлось должного изображения. Я тогда торопился, мне тоже нужно было подготовиться к лекции. Вот поэтому они похожи. Там тоже есть два креста и два, и, и корона над ним, да? Корона, а также скипетр держава, помещены они в знак происхождения владельца герба от прусских королей. Вот. А э, то, что касается полумесяца и шестиконечной звезды, здесь, видите, э, геральдисты сравнивают, это не, только, не столько моя не точка зрения, как многие геральдисты, в том числе и дореволюционных, и современных, это э, обращение, вот, скажем так, цитата из польского э, герба Лилива, который еще многие наши дворянские гербы э, имели вот такой вот символ. Кстати, у Сомовых тоже Лилива есть. Нет, у, у Сомовых Харда у них там 4 полумесяца, по-моему, есть. На большой конюшне я бы смотрел. То есть, видите, звезда – это стремление к цели, атрибут свободы, вдохновения, чистолюбия. Ну и вообще считается символом, который мы наследовали у саксов. Ну, это, такая, это точка зрения э, Лакиера, известного геральдиста. Ну, вот самый известный портрет э, Шереметьева, пожалуй, живописца Ивана Аргунова, одного из крепостных, который был написан в который, второй половине 18 века. Здесь, кстати, есть очень интересный элемент на этом парадном портрете. Мы видим, что, по сути, Борис Петрович Шереметьев еще задолго до Павловского времени был мальтийским кавалером, кавалером мальтийского ордена. Видите, вот у него как раз на ленте орденской есть мальтийская звезда. Потом это сумасшествие началось при Павле Первом, когда Павел Первый стал фактически де-факто великим магистром мальтийского ордена. Да? У нас, кстати, напоминания о мальтийском ордене очень много. И мальтийская капелла, и цвет Михайловского замка и так далее. А вот он еще в конце 17-го века, когда он на Мальту путешествовал в составе дипломатической миссии, он получил там этот орден. Давайте следующий герб. Салтыкова тоже родня царей, в принципе. Еще в допетровское, в петровское время Салтыковы достаточно известные личности. Здесь, видите, вот герб он немножко растянут по горизонтали. Это связано с тем, что он находится в верхней части фасада здания э, дворца светлейшего князя Николая Ивановича Салтыкова. Э, северная сторона, обращенная, знаете, куда? К Троицкому мосту. К Неве и к Троицкому мосту. Я помню, в первый раз увидел ее. Мы вот с внуком и с супругой путешествовали на теплоходе осенью прошлого года. Гляжу, что-то там такое. Мне было не снять. Потом подошел поближе. Пожалуйста. Два э, здесь единорога, но, видите, видимо, с точки зрения э, изготовления композиции, единорога изобразить с таким вот большим рогом <laughs> над лбом очень сложно. И, видимо, если они и были, эти рога, то они не сохранились. То есть здесь как бы они смотрятся, как обычные лошади. Ну, вот я сейчас покажу вам геральдическое изображение, уже цветное. 
Собственно, здесь единороги. И, кроме того, они стоят. А здесь э, композиции из-за того, что это такая полуциркульная ниша да, на фасаде здания, они э, как бы э, вытянуты по горизонтали. Они, они возлежат, да, они стоят. Граф Салтыков – это именно графский герб, то, что он э, как раз э, был владельцем этого особняка. Он построен еще в второй половине XVIII века. Рядом с ним дом Бецкова. Это начало Дворцовой набережной и начало Миллионной улицы. Практически все хорошо знакомые здания, которые сейчас входят в состав комплекса вот нашего э, Института культуры. Он сейчас по-прежнему -по называется Институтом, да, насколько я знаю. Он был университетом, но сейчас вроде тоже стал Институтом. Давайте обратимся к, к описанию гербак Блазона. Вот что здесь тогда можно дальше прочесть. В щите, разделенном на четыре части, посередине находится малый щиток, в котором изображен в золотом поле одноглавый черный орел, коронованный с распростертыми крыльями, и рука, облеченная в латы, с мечом, поднятым вверх. Мечом здесь не через Е, не через О, это я просто старая грамматика, я просто не стал справлять. В первой и четвертой части разрезаны диагональной чертой, на два поля черный и золотой изображены в первый дугловый орел, коронованный, имеющий на лапах скипетр держу, последний шестиугольная звезда в переменных с полями цветов. Во второй и третьей части... Да, кстати, давайте вернемся. Что такое? Первая часть — это то, что со стороны левой руки верхний ряд, потом первый, второй идет, да? Опускаемся вниз, третий, четвертый, да? Понятно? Здесь все легко. В смысле? Вот... Во второй и третьей части в голубом поле шишак и шпаг, шишак шлем, да, и шпага, обитая лавровой ветвью. Сверху всего счета наложена графская корона, на которой поставлен турнир на серебряный шлем, увенчанный по достоинству, держащий на себе черного орла с золотыми на двух главах его коронами. Ну, естественно, тут, тут внизу надпись, э, девиз «За верность, усердие и труды». Да? Действительно, вполне подходит к роду Салтыковых. Кстати, откуда? Вот здесь мы видим коронованного орла со спростертыми крыльями и рука, облеченная в латы, с мечом поднятым вверх. Давайте сейчас мы об этом чуть дальше узнаем. Кто такой граф Николай Иванович Салтыков? Как пишет в описании Германом, начальник всего рода Михаила Салтыка, сын Андрея Салтыков, в 1508 году при великом князе Василия Ивановича, пожалуй, он был оружейничем, то есть был приближен к княжескому двору. Равным образом и прочие потомки вышеупомянутого Михаила Салтыка, его прозвище стало поводом для образования этой фамилии Салтыковы, да, служили российскому престолу в разных знаменитых чинах. Граф Николай Салтыков, портрет Румяна Екатерины II. А вот теперь давайте э, посмотрим, что э, очень часто на гербах, ну, в процентах, наверное, в 30, может, в 40 случаях, на мой взгляд, есть символы, которые так или иначе объясняют смысл фамилии, если это возможно, если это можно каким-то образом графически выразить. Дело в том, что вот есть такой польский герб, называется он Салтык. Салтык в переводе на русский обраща... называется образец. В правую сторону обращенный черный орел с короной на голове поднятыми вверх крыльями. В правой лапе он держит меч, на который надета княжеская корона. Вот такая вот очень интересная композиция, которая объясняет фамилию Салтыкова. Да? И обратите внимание, вот мы видим здесь и сам Салтык, и э, все основные элементы счета здесь, ну, как правило, военная атрибутика, да? Э, вот здесь и сама звезда, и сами части герба, они очень точно обозначены. Вот видите, если золотое... Давайте посмотрим, вернемся, да, насколько. Видите? Первая и четвертая части золотые и черные, да? В следующий раз мне будет просто-напросто их соединить вместе. Вот. А, э, то есть точками обозначено это золото, очень точно все, да? И перекрести как раз, видите? Перекрести. Это значит черный цвет, да, то есть здесь все правильно. Ну, как раз Александр Борисович Лакиер, русская геральдика, 1855 год, это как раз вот его цитата. Давайте дальше пойдем. Нас сейчас повлечет на Невский проспект, дом 17, знаменитый Строгановский дворец, который э, вот до сих пор в историке архитектуры спорит, он за три месяца его построили, там за полгода. Про это очень много писали. Дело то в том, что у меня, к сожалению, вот Грешин 
нет четкой фотографии. Обычно старый сам геральдические композиции снимать. Он здесь просто зашел на вот этот портал City Wall, городская стена, историко-архитектурный сайт Петербурга, но там мне было очень сложно увеличить его. Там не совсем такой снимок, но тем не менее на нем видна вот эта вот перевитая трижды жемчужными баронская корона. Видны два соболя и вот э, основной геральдический щит. Но э, вот опять же, они композицию изобразили вот э, Строгановы, они вот такие очень нестандартные какие-то у нас дворяне, да, и у них овальной формы герб, он как бы женский считается, ну какой женский, Женское, мужское поколение все-таки до 17 года существовало, они владели этим особняком. Вот графическое изображение герба, здесь Беличий мех виден как раз, и вот... Сейчас в цвете покажу. Это герб именно Баронского рода, потому что были э, несколько гербов. Они представлены, кстати, в общем гербовнике. Это герб Барона Строганов, это герб графа Строганова, это герб Гра... Строганова графа Римской Имп... Священной Римской империи. Они, они имеют разные элементы. Щит горизонтально разделенный на две части, из коих в верхней в красном поле изображена серебряная медвежья голова с продолговатой шеей, обращенная в правую сторону. В нижней части беличий мех и воном же щите обозначен с правого угла к левому нижнему золотая волнистая перевязь, имеющая три железа копейных. Ну, то есть это, я так понимаю, что ну, продукты обработки руды да, железной, то есть кунные железа копейных, которые служили сырьем для изготовления каких-то металлических изделий. Наметы щите красный, золотой, подложен серебром лазуревым. Держит два соболя. Сии соболи, как и равные медвежья головы, изображенные в щите на поверхности шлема, означают, что предки баронов Строганова способствовали к приобретению Сибири и оказали важные службы и помощь к сохранению городов княжества Пермского. Причем здесь Сибирь и княжество Пермское. Ну, мы знаем, что они, конечно, до Сибири присоединяли. Да? Вот. И когда я просто думал о том, как этот герб устроен, я просто-напросто очень для себя все четко решил. <смех> Долго думал, но потом просто-напросто стал собирать информацию. Дело в том, что у нас, видите, в начале 18 века Петр I разделил Россию на 8 губерний. Это потом у нас появились уже другие губернии, да? Неоднократно менялись. Вот при Екатерине у нас очень серьезная реформа была проведена, там появилось 50 губерний. А в начале губернии были очень большие, там очень много было разных составляющих. И вот то, что называется сейчас Сибирью, Сибирская губерния, она включала, видите, и, собственно, Сибирь нашу нынешнюю, да, за Урали и все. И Урал, и Вятку. И Вятскую землю она тоже включала. И вот как раз геральдические цвета, геральдические фигуры, которые вот на этих, э, при Петре Геральдике начала так существенно развиваться, в том числе городская, вот они все включены в герб Строганова. Потому что э, кто такие Строганова? Строганова, это, как считают сейчас ученые, э, это потомки все-таки ну, э, простых новгородских мужиков. Ну, если не у шкуйников, то, ну, по крайней мере, ну, вот эта душесчипательная легенда про то, что татары там, значит, они из строга... Извините. Настрогали там вот этого предка Строгановых, они его нарезали там на части за то, что он там не отказался от христианской веры. Это все, конечно, хорошо, но, тем не менее, вот... Это именно городские мужики, которые просто оказались очень э, инициативными, и они ходили в том числе достаточно далеко, ведь новгородская земля она простиралась для предгорьев Урала, в принципе. Вот, и впоследствии, вот как раз мы видим здесь э, с левой стороны красный геральдический щит, серебряный медведь, да? вот, также... Э, Два соболя, которые здесь являются щитодержателями, да, две стрелы опущенные вниз, корона, и вот герб вятки. Э, вот здесь цвета в сети четко читаются. Два щитодержателя соболя, медвежья голова, это от вятской, э, от, э, простите, от пермской губернии, вот, а вятка, это у нас золотая перевязь, на которой обозначен три копейные желез. То есть это вот геральдики, такая преемственность определенная, то есть он изображает э, те самые цвета, которые первоначально были как раз именно э, вот на всех э, гербах, э, составляющих Сибирь, регионов. Граф Строганов э, потом придумал себе немножечко другой герб. Но это уже было, видите, в 1831 году. К сожалению, опять же, вот этого э, изречения на латыни мы не видим на фасаде здания. Там, там баронский герб, да? более низкий по статусу. Граф то более высокий герб по статусу высокое дворянское звание. 
Вот видите, девиз какой. Фера мопес патриаи, себе номен. Отечество принесу богатство, себе оставляю имя. Весьма внушительный такой девиз, да, который говорит нам о том, что строго нам действительно были такие одни. Даже вот соборные уложения, насколько нам известно, у них не было никакого частного родового титула. Это соборное уложение специально строго нах выделяет отдельно в 1649 году. Они именитые люди. Никого, кроме строго новых нет таких. То есть они вот так много для России сделали, что вот они именитые люди. И потом уже, когда при Петре Первом вращается Строганов, ну, от владельца того самого имени Марина, обращается к Петру Великому, что вот неплохо было бы нам присвоить какой-то титул. Ну, вот они становятся баронами в Петровское время, да, потом же появляется графский титул у них. Вот, хотя они для России сделали безумно много. Вот один из самых известных Строганов, это, конечно, Александр Сергеевич, это строитель, строитель Казанского собора, кстати, который живописцем Варником изображен в окошко. Ну, это, конечно, такой фантазийный пейзаж, потому что Строгановский дворец расположен несколько иначе по отношению к Казанскому собору, потому что тогда застройка была на Невском, и из окна его кабинета вряд ли можно было увидеть Казанский собор. То, ну, тем не менее, вот... Это как раз самый известный представитель рода Строгановых. Давайте теперь про доходный дом Грабы поговорим. Вот и здесь как раз <laughs> я вспомню про эти пресловутые шестиконечные звезды, <laughs> про которые я уже обещал рассказать. Герб рода Грабы. 26-й дом на Маховой, это второй, это глаз Пистоля, то есть бывший по Телеминской улице дом. Я долго на него обращал внимание. Недавно, кстати, его привели в порядок, его подвергли реставрации на наши городские средства. Он прекрасно выглядит. Он такого красно-кирпичного цвета. Нижняя часть выкрашена серым цветом. Вот как раз на уровне между вторым и третьим этажом находится вот эта геральдическая композиция. Она находится там, где, как пишут Сити Уолл, ну и вообще пишут знающие люди, там находилась квартира, собственно говоря, вот представителя этого рода, Грабба. Род Граббе – это именно род, насколько я понимаю, графский. Но здесь, правда, графской короны мы не видим. Вот здесь можно рассмотреть эти две такие фигуры в казачьем облачении. Но что интересно, вот я вам давайте покажу сейчас геральдическую композицию, которая появилась в 1866 году. Вот никакой османской головы здесь нету, да? Никакой османской головы там нету. Но графская корона здесь есть. Вот. Такой достаточно простой герб, четырехчастный. В первом и в, четверт... в первой и четвертой части э, черный орел на белом поле. И вот эти три э, золотые шестиконечные звезды на лазаревом поле. Вот. Э, давайте я сейчас описание вам покажу. Да, и здесь, конечно, видите, поскольку это 1866 год, э -э нашлемник здесь как раз в виде двуглавого орла с вензелем на груди императора Александра II, при котором как раз графский титул был получен Петром Христофоровичем Грабе. Щит разделен на четыре части с малым щитком в середине. В первой и четвертой частях серебряный черный, э, в серебряных частях черный одноглавый с червленными глазами и языком, то есть красными глазами и языком. Это достаточно воинственный символ, ну, потому что э, Павел Христопорович Грабб участвовал во всех Николаевских войнах, просто во всех. Я думаю, что еще до конца, э, может быть, кто-то из вас и брал в руки его мемуары, но я посмотрел, они сложно читаются, но на самом деле... Это достойный человек, который провел всю свою жизнь в военных походах и не зря получил вот именно графский титул и свой родовой герб. Его сын и его внук, они уже, ну, наверное, в меньшей степени все-таки трудились именно в полях, что называется, потому что они входили в состав сирийских генералов. То есть им было очень хорошо, они хорошо жили. Они владели доходным домом на Маховой улице, на одной старейшей в городе, да? поэтому им было все очень хорошо. В малом червленном щитке рука натурального цвета держит серебряный с золотой рукояткой кинжал. На щитом графская корона. Да, вот смотрите. Значит, наш шлемник летающий императорский орел. Золотой щиток на его груди, окруженный Андреевской цепью с червленным коронованным вензелем императора Александра II. Намет червленый. Щитодержатель. Вот что интересно. Справа казак Лейбгвардия Атаманского, наследника цесаревича полка. 
в одеянии и вооружении 1762-63 года. Слева казак войска Донского в одеянии и вооружении тех же лет. Очень необычные ребята. Ну а вот самобытность герба вот этого подчеркивается тем, что здесь нет графской короны. И что, видите, как раз вот в нижней части находится голова османа, которую они, по сути, ну, почти попирают ногами. Они на усы его опираются. Видите, какая интересная композиция. Ну, то, что он в русско-турецких войнах Николайского времени принимал участие. Павел Христофорович Граппе, вот автор этих мемуаров, которые еще, возможно, не по достоинству нами всеми оценены. Вот э Портрет как раз у него погоны на погонах вензель императора Николая Пиеро. То есть это, вот как раз, скорее всего, где-то ближе к середине 19 века портрет относится. Он был генералом-кавалеристом. Последние годы жизни провел в Полтавской губернии. А вот его сын, его внук, они уже жили в Петербурге. Ну вот Николай Павлович генерал-лейтенант и генерал-майор Свит и граф Александр Николаевич Грабы. Про него, про последнего, про Александра Николаевича можно встретить очень противоречивые отклики о том, что он был, у него в лицо все, значит, один из священнослужителей начала 20 века описывает, что якобы у него там, он был очень большим охотником женского пола, не пропускал ни одной юбки, и якобы, что у него было лицо там все заплывшее жиром. Но по этой фотографии это сказать очень сложно. У него вполне такое нормальное лицо, может, немножко округлой формы. Но, возможно, это какое-то предвзятое мнение. Когда я прохожу по улице Чайковского, бывшей Сергиевской, то мне всегда в глаза бросается вот этот герб. На улице Чайковского, дом 32. Два счетодержателя льва. И вот дважды изображен лебедь. Лебедь здесь не случайно, так же, как, например, в случае... Вот, это объяснение фамилии. Да? То есть Салтык мы видим черного орла с рукой с, с мечом. Здесь мы видим лебедь. Я сейчас объясню, при чем здесь лебедь. Вот это уже цветное изображение герба. Кстати, обратите внимание, лебедь здесь идет э, справа налево. Вообще в геральдике справа налево это э, вообще обозначает активную позицию, это наступление. Оборона это если э, птица или какой-то геральдический персонаж обращен, э, он, он идет или там, стоит как-то э, слева направо. Да? То есть здесь он обращен справа налево. То есть он наступает. В щите, имеющем красное поле, изображен серебряный лебедь, стоящий на траве, обращенный в левую сторону. То есть он идет справа налево. Да? Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянского на нем короны, на поверхности которой виден лебедь. Наметы щитей красные и можно серебром. Так, ну, э, понятно, что э, начало службы э, здесь описывается еще с начала 17 века, это период смутного времени. Вот, э, ну, если посмотреть на э, генеалогическое древо вкратце, да, кто такой, кто такие Раевские, это потомки э, Петра Дунина, сына Вильгельма Шено, Швено, э, датского дворянина который э, был женат на датской принцессе. Вот э, как раз э, он приехал еще в Галицкую Русь в XII веке. И э, видите, э, лебедь здесь не случайно. Лебедь – это как раз обозначение э, как раз фамилии, пользующей фамилии Швено. Лебедь, лебедь по-датски. Вот. И все потомки Дуниных имеют такой герб на котором изображается лебедь. Кстати, вот подобного рода композиции возникали по разным поводам. Например, несколько десятков, не меньше, где-то около полусотни гербов было. Вот Елизавета Петровна даровано лично, личного дворянства. Личное дворянство было даровано, например, тем самым гвардейцам леп компанцам первого гвардии, батальона Прибрежского полка, которые в ноябре 1741 года способствовали изведению ее на престол. И там тоже были такие вот, там, с одной стороны были государственные символы, там орел, а с другой стороны там, например, если зайцев, то там заяц. И вот так вот объяснялись какие-то фамилии. Там очень много таких вот есть 
гербов, которые фамилии объясняют. Я, кстати, недавно, знаете, для себя сделал такое тоже небольшое открытие. Я про него э, вам не покажу, но вот для тех, кто... Э, а все мы часто ездим в Петергоф, особенно в летний период, да, когда пс, любим полюбоваться фонтанами. Вот вы когда проезжаете, перекресток с улицей Аврова, э, Санкт-Петербургского шоссе, там находится замечательный особнячок 1828 года. Вот. Этот особнячок принадлежал представителям дворянского рода Струковых. Изображение не помните. Ну, я прошу прощения, что я не смогу сейчас вам его показать. Мне с собой фотографии, я не включал ее в презентацию. Там правая сторона три льва, голубых льва с высунутыми красными языками, но они там, естественно, бесцветные. А на левой стороне, то есть со стороны правой руки, там находится сноп колосьев. И, кстати, такой же герб есть на английской набережной. У них тоже там был дом, это, по-моему, 32-й дом на английской набережной, тоже был дом, принадлежащий э, Струковым. Они, вообще-то, были очень близки к императору, к Александру II. Э, дело в том, что э, Стрюк, это по одной версии, это такое слово русское, обозначающее стручок, фасоли или гороха, а есть новгородский термин, который... Извините, который обозначает э, э, стрюк через ю, да? Не струк, а, чер... а стрюк. Это э, не что иное, как э, сноп. Вязанка из колосьев, которая является основой для снопа. Твое объяснение фамилии. Стрюк Стрюкова, да? Они, кстати, из Воронежской губернии были родом. Там хлеба много растет. Вот, пожалуйста, объяснение фамилии, да? Стрюковы, Струковы. Вот. Но ответвление этого рода получило фамилию Раевских. И вот как раз э, история его пребывания на русской земле начинается как раз в XVI веке. Вот. И они потом приближены были ко двору. Ну а мы знаем как раз самого известного э, Раевского Николая, который является участником и Бородинского сражения, и Наполеонских войн. Вот. И человеком, который был очень достаточно близок с Александром Пушкиным. А вот э, дом, который находится на улице Чайковского, принадлежал его сыну, Михаилу Николаевичу Раевскому. Вот его портрет, видите, э, с правой стороны, со стороны нашей правой руки, то есть с левого угла, вот, который находится в государственном Эрмитаже. Вот такой вот достаточно скромный мужчина. Ну, портрет ну, все-таки не совсем, по-моему, отреставрирован. Там какие-то какие есть утраты какая-то царапина. Ну, самое интересное, что вот я специально здесь поместил такой вот, знаете, э, две фотографии. Потому что он занимался очень активно сельским хозяйством, и э, он э, занимался плодоводством. У него было несколько имений. Иразмовка, э, Болтушек, в Херсонской губернии Тесели, Карасан. Вот Карасан как раз вот на верхней фотографии. Это имение Карасан. У меня возникло желание там побывать в этом дворце, то, что построен в ренессансном стиле, так он, да, на южном берегу Крыма. Вот, он занимался садами, виноградниками и, кстати, надзирал за Никитским ботаническим садом знаменитым. Вот, и, э, правда, в 1891 году, там по целому ряду причин, покинул южный берег Крыма и поселился в царском селе. Ну, а потом уже оказался... Э, вот обзавелся особняком. И вот как раз видите, вот они внешне даже, вот эти его имени в Карасане и особняк на улице Чайковского, 32, они очень внешне похожи вот этими аркадами открытыми, понимаете? То есть его привязанность хорошо видна. Ну и вот заключение, наверное, сегодня, последний сегодняшний герб. Я надеюсь, я вас не сильно утомил. Хотя оживление вижу в рядах, то, что народ скидывает фотокамеры, гаджеты. Это приятно. Значит, значит, меня еще не побьют камнями и не затопчут ногами. Это шутка, извините. Так вот, вы знаете, что касается особняка графини Карловой, который является соседним зданием в 44-м доме, да? это очень интересный дом, который имеет свою историю. Он вначале был деревянным, построен был для гофинтенданта Кармедона еще в первой трети XVIII века. Ну, в дальнейшем перешел к духовнику Елизавета Дубянскому. И э, в дальнейшем стал принадлежать представителям известного очень такого аристократического дворянского рода Зиновьевых. 
которые, потомки, которые живут, кстати, во Франции. Мы, кстати, когда приезжаем к Капоре, всегда видим там вот несколько могил представителей рода Зиновьев прямо на территории Капорской крепости. Вот, а здесь вот был их особняк в 46-м доме. Но построил для них архитектор Лангвален вот именно в камне. Но в дальнейшем еще несколько было владельцев этого особняка. И для нас, наверное, вот с точки зрения Геральдики, которая размещена на фронтоне, на лучковом фронтоне, как раз это имеет значение вот этот человек. Георг Александр Мекленбург-Стрелец. Или э, Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелецкий. Представитель владельного дома, который в 1895 году по согласованию с Николаем II приобрел этот особняк. Ну, у него была более чем существенная причина. Он за пять лет до этого женился. Ну, я думаю, что у нас здесь интеллигентная аудитория, э, гуманитарная, вы все знаете, да, как звали его жену. Вот его молодая достаточно фотография, она не очень хорошая, может, по качеству, но видно, что она такая была очень милая девушка, Наталья Федоровна Вон Лярская. Иногда фамилию пишут как Вон Лярлярская. Считается, что у них э, средневековое германское происхождение, даже есть средневековый герб. Я этот средневековый, средневековый герб сюда сегодня не помещал, чтобы у вас все в голове не перепуталось. Там две медвежьи лапы на гербе изображены. Он был ей присвоен как вдове. Вот она как раз э, была э, фрейлиной. Э, и э, значит, она была фрейлиной в семье э, великой княгини Екатерины Михайловны. Это, по сути, да, внучка Павла I, вот, которая вышла замуж э, за Мекленбург-Стерлицкого. И поэтому она... Вот, у нас появилось это родство с, нашим, с этим знаменитым европейским домом. Вот. И у них там возникли такие нежные чувства, но мама была против, потому что она была очень бедной дворянкой. Ну, естественно, что -то, такой владетельный род он не должен... Ну, помните, все песни все могут короли, да? Но мама не смогла ничего сделать, сын все-таки, тем не менее, настоял, он женился на ней, но, тем не менее, согласно династическим законам, ей нужно было... Ну, какую-то недвижимость хотя бы преподнести и какой-то ну, вот, статус присвоить. То есть она не имела никакого частного родового титула. И вот великий герцог, который тогда руководил герцогством Мекленбург-Стерлицким, Фридрих Вильгельм Мекленбург-Стерлицкий, даровал ее будущим детям и самой вот, титул графини Карловой. Вот есть такая легенда, что это имение по Карловской на Полтавщине, но все считают, что вот я специально здесь поместил фотографию из интернета Дорф Кирхи Карлу – это как раз вот владение, средневековое владение, которое вот как раз возле города Ратценбурга находится, там вот как раз на территории этого знаменитого герцогства. Вот, и она стала графиней Карловой. Вот, у них родилось четверо детей, трое дочерей, один сын. Сын у них, вот, сколько я знаю, потомство у них есть, я просто специально потомством не занимался, генеалогии не входило в сегодняшние мои планы. Вот, э, они э, прожили вот, с 1890 года, они тогда поженились, у них бракосочетание происходило в Михайловском дворце, они там первоначально в конторском флигеле в 15-комнатных апартаментах жили, ну там очень скромные были апартаменты достаточно, вот. но э, в дальнейшем вот как раз по согласованию с Николаем тот купил э, Георгий Георгиевич э, вот этот особняк на набережной Фонтанке, который является сопредельным зданием, тоже, который с 1992 года входит в состав э, вот тех самых зданий, которыми владеет публичными библиотеками Владимира Маяковского. Этим находимся, да? Но, к сожалению, вот по целому ряду причин, видимо, из-за ослабленного здоровья, он 5 декабря 1909 года скончался. Вот, и э, вот потом семейное счастье их прекратилось. Но говорят, что его сын, его детей, его установил его брат Михаил, Михаил Георгиевич петербург вот, А потом они эмигрировали и закончили свой путь жизненный в разных местах. Ну, вот Наталья дочь, она умерла вот, в 1913 году, у нее чехотка была. Она обозначена здесь, это третья дочь младшая. Вот, а остальные все достаточно долгую жизнь прожили. Ну, вот сама... Ну, вот единственное, что Екатерина Георгиевна, старшая дочь, она погибла во время бомбардировки Лондона в 40 году. Вот. А что касается герба. Вот, вот этот герб вы нигде не увидите на фасаде здания. Это, вот, собственно, герб, который Карлом был присвоен в 1914 году. Уже после смерти ее мужа. Мужа Георгия Георгиевича. Здесь грифон есть, и вот папская тиара, и вот эти вот посохи папские. 
То есть э, патерицы это посохи папские. В католической традиции они завершаются такими шарабазными навершиями. У нас в, в православной традиции посох, пасторский посох, он имеет такую дугу, напоминает перевернутый якорь. Вот. Ну, этот герб, он практически может использоваться где-то на каких-то личных вещах, но на фасадах зданий мы не увидим. Вот, собственно говоря, с каким гербом связано изображение, которое вот находится на 46-м доме? Вот это большой герб великого герцогства микленбург стрелец Здесь, в принципе, мы должны обратить внимание на центральную часть, на вот этот, ну, здесь португальский такой щит изображен, да, с закруглением внизу, хотя он тут, ну, здесь он вообще овальный, как бы жену женский, вот здесь вот это соблюдено. Значит, что здесь? Я специально постарался вот все эти символы изобразить. Вот это современная векторная графика, да? То есть вот здесь семичастный герб. Вот можете видеть, вот такой не такой, заостренный внизу, когда выйдете, или когда я сейчас могу вам вернуть, показать, да? Он овальный. Вот. Там несколько элементов. Вот я, смотрите, чтобы не тратить время, потому что у нас осталось все практически... Ничего не осталось, да? Уже Стас на меня поглядывает, да? Вот поэтому я хочу вам просто показать, что на геральдическом щите изображены, какие элементы. Во-первых, красно-золотой щиток в центре — это, собственно, само историческое графство Шверин, это его цвета. Далее, собственно, Мекленбург, добыча голова, золотой короне под головой меховая подкладка. В Лазаревом поле золотой гриф, это баронство, баронство Росток, известный довольно город, тоже гандийский, кстати, город. Всего семь символов, вот еще четыре на следующем слайде. В Лазаревом поле золотой гриф, в Серебряном поле зеленый четырехугольник. Ну, здесь я вырезал, поэтому края, отдельное изображение не нашел. Это историческое княжество Шверин. Вот э, Серебряный крест, увенчанный золотой короной, это историческое княжество Ратценбург. И город в Шлезвиге-Галштейне так называется. Вот Ратценбург как раз вот это Карло, по самоимении, по названию которого получили титул графини, граф, графской династии Карловых. Да? Вот. Следующее. Э, красное поле, обитое серебряной повесткой, женская рука с золотым кольцом. Штаргард или Старгард. Северо-германское герцогство, которое существовало в позднем Средневековье. Ну и герб княжества Верле. Вот это очень интересная история. Вообще то, что мы называем Мекленбург-Стерлиц, Мекленбург-Шверин, это все территории, которая была занята палапскими славянами, бодричами, ободритами, которых потом, вот, собственно говоря, заставили насильно принять христианство. Они были вообще-то язычниками, да? Вот так и это, это с этим связано. Часть символика, вот, например, Серебряный крест, это напоминание о христианском монастыре, там, Бадриты, всех его монахов побили камнями еще в XII веке, в XI веке. Вот отсюда вот герб Рацинбурга, кстати, связанный с крестом. Вот. А что мы видим? Ну, вот это я просто расположил напоследок, вот как выглядит мекленбург Шверин, мекленбург стрелец да? Это северо-восточная Германия. Вот, который, видите, граничит с Померанией, Бранденбургом, Ганновером и Швейцгой Галстиней. Вот. А вот что касается символики. Вот символика, то, что мы видим справа, со стороны вашей правой руки, это наш герб. На нем девиз «Фуймус эт сумус». То есть мы были и мы есть. Очень такой весьма гордый девиз, который принадлежал именно Микленбург столиц а вот мекленбург шверин у них другая знаменитая фраза, которая принадлежит вообще Сенеке. «Пер аспера от астра» – через тернии к звездам. И вот это изображение, видите, кирпичный дом, это какое-то управление там железнодорожными вокзалами в Шеверине. Вот у них там этот герб изображен. То есть идентичные гербы, только здесь видите, что э, овальная форма да, на нашем доме в петербургском, и вот видно, что здесь когда-то была, возможно, графская корона, то есть не графская, а, простите, герцогская корона. У них другие титулы участные ряда. Вы видите, герцогская корона вверху. У нас ее просто-напросто она не сохранилась. И кроме того, здесь есть одна интересная тонка. Видите, горностаевая мантия, внизу девиз, горностаевая мантия, она перевязана такими шелковыми шнурами с кистями. Вот этот герб называется вдови в геральдической традиции. То есть это герб вдовы. Мало того, что он женский, он еще вдови. И он появился, скорее всего, при участии какого-то, я так думаю, какого-то именно мастера из э, микленбург стрелец Потому что э, он, наверное, был не знаком с русской традицией. Смотрите, вот щиток изображен неправильно. Если изображен красно-голубой щиток, видите, у него горизонтальные или не вертикальные. 
слева тоже вертикальные, они как бы голубые. А на самом деле в русской традиции слева должен быть диагональный, справа налево зеленый, да? Вот такие вот интересные истории можно почерпнуть, если смотреть на гербы. А что касается э, обещанных мной этих э, шестиконечных звезд, Стас, я сейчас заканчиваю. Вот э, я нашел просто-напросто одну очень э, хорошую цитату, но это, наверное, лучше всего отражает наши вот эти противоречивые представления об этом знаке. Вообще-то всегда у нас возникает звезда Давида, Израиль, государство Израиль. Вот мне недавно довелось во время нашей... Вот Наталья сидит. Мы ходили в Измайловский собор. И вот там на обратном пути мне одна наша экскурсант рассказала историю, что приходим, когда приходили в советское время, проводили литературическую экскурсию по Некрасу, у него уже на, на гробе тоже есть шестиконечные звезды. Там школьники шептали, что Некрасов был еврей. Но это уже становится какой-то такой дурацкой шуткой. На самом деле, вот Михаил Шелковенко, я нашел такое очень интересное его точку зрения значение православия в богословии данная гексограмма имеет значение для православных единство человеческой и божественной природе в Иисусе Христе за основу стоит взять цитату из апокалипсиса Иоанна Богослов, которого Спаситель утверждает, что является потомком Давида в раннем христианстве гексограмма была одним изображением Вифлеемской звезды ну, кроме того, Вифлеемская звезда – это еще э, гексограмма. Это еще символ шести дней, э, сколько времени Господу потребовалось, чтобы сотворить землю. Ну, вот, то есть не надо связывать э, шестиконечную звезду. Изображение, кстати, которое есть даже в храме Христа Спасителя, восстановлено да, в Москве, об этом есть очень немало фотографий, не надо с, э, их обязательно связывать именно с еврейской, с иудейской традицией. Вообще государство Израиль возникло уже в середине 20-го столетия, и этот символ гораздо более древний. Дорогие друзья, я надеюсь, я вас все-таки не очень сильно утомил, и вы не уснули на моей лекции. Спасибо Большое огромное, спасибо Владимир вам за внимание. Уважаемые... Если у кого-то есть вопросы, можете мне их задать. Я постараюсь ответить, хотя я не эксперт в этом вопросе да. досконально. Или как вот, уважаемые друзья, хотите кого-то сейчас есть сразу блиц вопрос? Либо можно подойти к Владимиру Кимовичу после лекции и задать. И ни у кого сейчас блиц вопроса нету. Хорошо, спасибо огромное, Владимир Кимович, вам за вашу лекцию. Прекрасная лекция, очень познавательная, дающая вообще в семиотику большой экскурс, вообще в историю, как это происхождение символов различных, что они обозначают. Мы вас ждем на других событиях библиотеки Маяковского, в том числе и на заседаниях клуба встречи с Петербургом. Тему я вам обозначил в марте и предполагаемую тему в апреле. И на других событиях, которые происходят все на сайте и в книге событий и мероприятий библиотеки. Спасибо, всего хорошего и до свидания. Потом тогда давай покажем. Это иначе будет нарушено вообще. Потом. Надо все это, если считаете,